നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കിയത് ഡയാലിസ് എക്യൂപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം മനസ്സ് വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ടോയ്ലറ്റ് ഒരു സങ്കല്പം തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പേരിൽ മാത്രം ഉദിച്ച സംഭവമായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോയ്ലറ്റിൽ നമ്മൾ ഫ്ലഷ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റിൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം മാത്രമാണ് ഫ്ലഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് അത് ആട്ടോ ക്ലീൻ ആണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹൈജീൻ ആയി ടോയ്ലറ്റ് നിലനിർത്താനും കഴിയുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ പല മന്ത്രിമാരും പ്രമുഖരും സൗദി അറേബ്യയിൽ തന്നെ കാണാൻ വരികയും അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ട് ഡയലിസ് മെഷീൻ തരുമോ എന്താണ് ഈ ഡയലിസ് മെഷീൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതും അതിൻ്റെ വില മനസ്സിലാക്കിയതും അപ്പോഴായിരുന്നു ആദ്യം രണ്ട് കൊടുത്തു പിന്നെയും കൊടുത്തു നൂറോളം കൊടുത്തപ്പോഴും ഡയലിസ് മെഷീനിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് കൂടുക എന്നല്ലാതെ അത് കുറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനില്ല അപ്പോൾ രോഗികളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായി ഒരു വിഭാഗം ഇറങ്ങുകയും അത് വരാതിരിക്കാനുള്ള എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ വിഭാഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയുന്നവർ ആരും തന്നെ കൂടെ നിന്നില്ല എന്നുള്ളത് കിഡ്നി ഫെയിലിയറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഡയലിസ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് കേരളത്തിലേക്ക് വർദ്ധിച്ചു വന്നത് ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങളെടുത്ത കണക്ക് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ കിഡ്നി ഡയാലിസ് മെഷീനേക്കാൾ കുറവാണ് ആ സിറ്റികളിൽ ടോയ്ലറ്റ് ഉള്ളത് കുടിക്കുന്ന വെള്ളം നമുക്ക് തിരിച്ച് വീണ്ടും വെള്ളം കുടിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തേ പറ്റൂ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിയുക ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് ഡയാലിസ് ചെയ്ത ചരിത്രമുള്ളത് ഇന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചിലും മുപ്പതിനും ഇടയിൽ ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേർ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലുണ്ട് അതിന് കാരണം തന്നെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികൾ സ്കൂൾ പോകുന്ന സമയത്തും വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ല സ്കൂളിലുള്ള സമയത്തും വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ല തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് അവർ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കാരണം സ്കൂളിൽ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ വൃത്തികെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്മെല്ലിലേക്ക് പോകേണ്ട എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇരുപതിനായിരം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദമാമിലെ സ്കൂളിൽ നൂറ് ടോയ്ലറ്റും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂൽ കൊടുത്താൽ എത്ര കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അതേപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആയിരം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന അവിടെ നാലോ അഞ്ചോ ടോയ്ലറ്റിൽ പത്ത് മിനിറ്റോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂൽ കൊടുക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമമുള്ള കാര്യം നാൽപ്പതും അമ്പതും വയസ്സായ സ്ത്രീകൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കടയിൽ ജോലി എടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ രാവിലെ വീട്ടിലേക്ക് നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നാൽ തിരിച്ച് ആ കടയിൽ നിന്ന് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഏഴ് എട്ട് മണിയായിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകും അവരുടെ കടകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിസരത്തോ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ളവരൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയാലിസിന് ബാധിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബിസിനസ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഇതൊരു സോഷ്യൽ സർവീസായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇറങ്ങിയത് ഇപ്പോഴും അതിൽ തന്നെയാണ് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് അത് ഈ ടോയ്ലറ്റ് ആയാലും കുടിവെള്ള പദ്ധതി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡൻ പദ്ധതി ആയാലും ഏതൊരു കാര്യത്തിനെയും ചില വ്യക്തികളുടെ കണ്ണിൽ അങ്ങനെ കാണൂ എല്ലാവർക്കും ശരി എന്തിനാ സിദ്ദീഖ് കക്കൂസ് തുടങ്ങിയത് സിദ്ദീഖിന് ലാഭം ഇല്ലാതെ അവൻ ചെയ്യില്ലല്ലോ സിദ്ദീഖ് അഹമ്മദ് കക്കൂസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല ആ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് അദ്ദേഹം നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നേ അവർ ചിന്തിക്കൂ അല്ലാതെ സിദ്ദീഖ് അഹമ്മദ് കക്കൂസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജനങ്ങളെ നന്നാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയാൽ പോരെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും കാണുന്നത് പക്ക ബിസിനസ്സുകാരായിട്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ച് കോടിക്ക് ടോയ്ലറ്റ് വിറ്റാൽ അവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ അവരാ റിസ്ക് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് കൂടി അവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും സംശയങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഇത് എന്താണ് ഇതിൽ കയറിയാൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുമോ അകത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോകുമോ വെള്ളമുണ്ടോ അത്തരം ചർച്ചകളെല്ലാം ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളിൽ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതാരും തന്നെ ഒഫീഷ്യലായി ആരോടും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവരും അവരവരുടെ സംശയങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോ
ഗവൺമെൻ്റ് അതിൻ്റെ ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഇന്ത്യയിലെ സാനിറ്റേഷൻ പാർട്ണർ കൂടിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏഴ് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ണർഷിപ്പിലുണ്ട് അവരുമായും ഞങ്ങൾ സഹകരിച്ച് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പുതിയതായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു മാറ്റത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം കേരളത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ കേരളത്തിലൊന്നും പണിയെടുക്കില്ല കാരണം അവർക്കത് മോശമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ മാനേജർ പൊസിഷൻ വേണം ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞങ്ങൾ പല ഭാഗത്തും ജോലിക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകാറുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പറയാം ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യത്യാസവും ഫിലിപ്പീൻസിൽ പോകുമ്പോൾ വ്യത്യാസവും അപ്പോൾ ഫിലിപ്പീൻസ് ചെന്ന് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ബയോഡേറ്റയിൽ കാണാം അവൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മാസമായി രണ്ട് വർഷമായി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹെൽപ്പറായി ജോലി എടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അവൻ ചോദിക്കും സാർ ഞാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെക്നീഷ്യനായിട്ട് ഒരു ജോലി കിട്ടുമോ അവനിക്കറിയാം ഒരു ജീവിതം തുടങ്ങേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ തിയറി കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന എനിക്ക് ആദ്യം ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഹെൽപ്പറായി കയറി ടെക്നീഷ്യനായി വന്ന് ഫോർമേനായി ജോലിയെടുത്ത് ഒരു സൂപ്പർവൈസറായി വന്ന് അവന് പിന്നീടാണ് ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആവുന്നുള്ളൂ കേരളത്തിൽ ബയോഡേറ്റ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ബയോഡേറ്റ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ബയോഡേറ്റയിൽ ആദ്യം എഴുതിയിട്ടും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ എന്നാണ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് സാർ മിഞ്ഞാന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല സാർ ആറ് മാസം കഴിയും എവിടെയും ജോലി എടുത്തോ ഇല്ല സാർ അപ്പോൾ ഇവരുടെ അവസ്ഥ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആകണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം എഞ്ചിനീയറെ ആയി എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അവനോട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവനിക്ക് ഗൾഫിൽ വന്നാൽ മൂവായിരം രൂപയിൽ ശമ്പളം കിട്ടിയ മതി സാർ എഞ്ചിനീയർ പൊസിഷൻ വേണം മറ്റൊരു അതല്ല പറയുക സാർ ഞങ്ങൾക്ക് നാലായിരം രൂപ വേണം നാലായിരം രൂപയിൽ വേണം പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹെൽപ്പറായാലും ടെക്നീഷ്യനായാലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് പണി പഠിക്കണം ഈ രണ്ട് ഗ്യാപ്പാണ് നമ്മളുടെ ആൾക്കാർ വീക്കാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇറാം സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എസ്പോയർ എന്ന് പറയുന്ന അങ്കമാലിയിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് എഞ്ചിനീയേഴ്സും ടെക്നീഷ്യന്മാരുമാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ആദ്യം അവിടെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ വെച്ചിട്ട് പാരൻസിനെയും കുട്ടികളെയും വിളിച്ച് സംസാരിക്കും കുട്ടികളോട് പറയും ഞങ്ങളുടെ പഠിത്തത്തിന് മൂന്ന് മാസത്തെ കോഴ്സിന് രാവിലെ ആറ് എട്ട് വൈകുന്നേരം ആറ് മണി വരെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യണം ഈ ലെവലാണ് ഗൾഫിൽ പോയാലും ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരണം ഇപ്പോൾ മിക്ക കുട്ടികളും പറയും ഇല്ല സാർ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾ പറയും സാറേ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ച് നിർത്തണം ഇവരെ കാരണം ഇവനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അവൻ കടന്നുറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾ പഠിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം ക്ഷാമമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജോലിക്കല്ല ക്ഷാമം പണിയെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള കുട്ടികളെ കിട്ടാനാണ് ക്ഷാമം 